అందరికీ వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్ రావ్ ఎడ్యుకేషన్ నా పేరు వైష్ణవి అండ్ వెల్కమ్ టు టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ పాలిటీ ఎంసీక్యూ సిరీస్ సో ఈ రోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనమాట వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్ లో మనం ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ గురించి కాన్సెప్ట్స్ అంతా తెలుసుకుని దానికి రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ కూడా మనము సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట సో వీ నో దాట్ ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ లో మనము ఎంసీక్యూస్ ద్వారా కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం నేర్చుకుంటామని అవునా సో టోటల్ ఎంసీక్యూస్ తో మనము పాలిటీ మొత్తం ఈ స్టాటిక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో పాలిటీ కి సంబంధించి అదంతా ఫినిష్ చేస్తాము వెర్ ఆస్ డైనమిక్ పార్ట్ ఓర్ కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏదైనా మంచి సోర్స్ నుంచి లేకపోతే న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి మీరు కవర్ చేసుకోవాలి సో స్టాటిక్ మీకు అర్థమవుతే కరెంట్ అఫైర్స్ అర్థం అవ్వడంలో పెద్ద టాస్క్ ఏం ఉండదు సో స్టాటిక్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ సో ఆఫ్టర్ అండర్స్టాండింగ్ ది స్టాటిక్ పార్ట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ ది కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్ ఆల్సో ఓకేనా సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో బిఫోర్ దాట్ మీకు ఒకవేళ వీడియో కనుక స్లోగా అనిపిస్తే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్ ఆర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ తో క్లాస్ కనుక విన్నట్టు అయితే ఒక మంచి క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది అండ్ మన వీడియోస్ కనుక చాలా చాలా ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి ఒక వీడియో మేము వన్ అవర్ వీడియో చేయాలంటే దానికి సంబంధించి ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ మేము కష్టపడాల్సి ఉంటుంది సో మీరు మా ఎఫర్ట్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయాలి అనుకుంటే మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే సింపుల్ గా వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాకు తెలియజేయండి అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో మన వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి అండ్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు మన వీడియోస్ నచ్చినట్టు అయితే సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ ఆల్సో ఓకేనా సో లెట్ స్టార్ట్ so before getting into the video let me give you a small announcement regarding the paid courses that we have launched for the groups so tspsc group 1 and group 2 kosam manam oka three paid courses aithe launch cheyadam jarigindi okati vachesi prelims and mains kosam inkoka course vachesi just for the mains so this is the exclusive and the beautiful course that we have designed for the mains purpose and other one is for tspsc group 2 anamata so tspsc group 1 prelims and mains course anedi so this is a comprehensive course where we are covering the entire syllabus through different lectures avuna so next ochesi indulo ee particular course lo manamu telangana specific subjects meeda or topics meeda ekkuga emphasize aithe chestamu mains answer writing meeda focus untundi and also prelims test series anedi include ayi untundi tspsc group 1 prelims and mains course lo ఈ కోర్స్ యొక్క ప్రైజ్ వచ్చేసి నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ అనమాట సో ఇది చాలా తక్కువ ప్రైజ్ ఎందుకంటే బయట మీరు చూసుకుంటే టెస్ట్ సిరీస్ కే ఎంతో లా ఎంతో ఛార్జ్ చేస్తారు మేము టెస్ట్ సిరీస్ తో పాటు కంటెంట్ తో పాటు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ కి స్పెసిఫిక్ గా విత్ తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువగా ఎంఫసైజ్ చేస్తున్న కోర్స్ ని జస్ట్ నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ కే మీకు అందజేస్తున్నాము ఓకే సో మెయిన్స్ వే రైట్ వే అనే కోర్స్ అనేది మనకి ఇది బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ విచ్ ఇస్ లాంచ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద మెయిన్స్ పర్పస్ సో ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ ఏంటంటే మనకు తెలుసు ప్రిలిమ్స్ అనేది ఇట్ జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ అని సో ఇందులో మనం క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మెయిన్స్ లో మనకు మంచి స్కోర్ వస్తేనే మనకు ఒక మంచి ర్యాంక్ అనేది వస్తుంది అవునా మనం అనుకున్న సర్వీస్ అనేది రావాలి అంటే మెయిన్స్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎగ్జామ్ వి నో దాట్ సో దానికోసం మనం ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇప్పటి నుంచే ప్రిలిమ్స్ తో పాటు ప్యారలల్ గా మెయిన్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతేనే మనము రేపు పొద్దున మెయిన్స్ ని ఈజీగా క్లియర్ చేయగలిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అవునా సో దానికోసం మనము ఒక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకొచ్చాం దాని పేరే మెయిన్స్ వే రైట్ వే ఎగ్జామ్ లైక్ కోర్స్ అనమాట ఈ మెయిన్స్ వే రైట్ వే కోర్స్ లో మనము టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ అండ్ మెయిన్స్ కోసం డీల్ చేస్తున్నాము ఇందులో మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ త్రూ మనం ఎంటైర్ సిలబస్ ని కవర్ చేయబోతున్నాం సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ ఈస్ మెయిన్ విచ్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద సిలబస్ విల్ బి డెల్ట్ త్రూ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్స్ లో మనం టోటల్ సిలబస్ ని కవర్ చేస్తాం అనమాట సో రెడీమేడ్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ కన్క్లూషన్స్ ఇస్తాం ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద సిలబస్ సో మీరు ఒకవేళ డెమో వీడియో చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ లో ఆల్రెడీ డెమో వీడియోస్ ఉన్నాయి దాన్ని చూడండి నచ్చిన తర్వాత మీకు నచ్చితే కోర్స్ ని పర్చేస్ చేయొచ్చు ఈ కోర్స్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి జస్ట్ ఫర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ యూఆర్ గివింగ్ ఇట్ యూ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ టూ గురించి కూడా మనం ఒక కోర్స్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ని మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము టాపిక్ వైజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది మేము మీకు ఇస్తున
So let's look at the first question of the day. How many types of emergencies have been envisaged under the Indian Constitution? So my basic knowledge emergencies gurin chen tak mande apne na chadung te mikhe lo stundi two three four one. So oxa try je andi. Have even an explanation ichna tarvate will uh, like again I'll give the time to solve this question again. Okay. So my try the sir ane ankun dona no. So I will not tell you answer now. Let me explain you first. So I'm gonna keep part eighteenth. Part 18th of the Constitution, no, manaki emergency provisions are nevi mentioned in that matter. So emergency provisions are mentioned in the part 18th of the Indian Constitution. So I am already part two, part three, part four, part four. Even when we choose them, oh na. So if we take them part 18th, that is emergency provisions, we will discuss here. But now, so part 18 lo bhaganga emergency provisions are nevi Indian Constitution lo Rajya Angam lo mentioned chesi in that matter. सो दी प्रकार मन की त्री टाइप आफ एमर्जेंसी उठाई अंडर आर्टिकल त्री फिफ्टी टू नाशनल एमर्जेंसी अटा अंडर आर्टिकल त्री फिफ्टी टूट वे प्रेसीडेंट रूल और स्टेट एमर्जेंसी अंडर आर्टिकल त्री फिफ्टी सिक्स आर्टिकल त्री फिफ्टी सिक्स वे प्रेसीडेंट रूल अंड इंकोट वे आर्टिकल त्री सिक्ट अन्ट सो आर्टिकल त्री सिक्ट वे मन की फिनाशियल एमर्जेंसी गुरी डील सो ई थ्री एमर्जेंसी गुरी मैं डीटेल ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली पर्ट्युर् एमर्जेंसी कंप्लीट इतनी लांग अंदी उवर एंड कंप्लीट मन टाइम पड़ता है सो मन थ्री फिफ्टी टू अच्छे एक्सक्लूसीव डील सोवे टाइम इफ टाइम पर्मेट वील आलो कवर् दिस् बोथ टूडे और नैक्स्ट पार्ट डील ओके ना सो मन की त्री टाइप आफ एमर्जेंसी उठाई अंडर पार्ट एन आफ दि कॉन्स्ट्यूशन सो ई एमर्जेंसी प्रोविजन त्री टाइप उठाई आर्टिकल त्री फिफ्टी टू कैशनल एमर्जेंसी आर्टिकल त्री फिफ्टी सिक्स कि स्टेट एमर्जेंसी और प्रेसीडेंट रूल ओके आर्टिकल त्री सिक्ट कि फिनाशियल एमर्जेंसी अन्ट ओके सो थ्री टाइप उठाई इपड़ी क्वेश्चन पाजे ट्रई चे So I am hoping that you have tried it. Answer is option B. Three emergencies, three on time. Japano. So I will correct you better. I am going to do that. So I choose one. Three type of emergencies. Look, first, which is Article three fifty two on Japan. Gada. So this particular emergency, I am going to say, is war time. Look, Ani. Like, if there is external aggression, on that, Ani. When during the external aggression or during the armed rebellion. आर्मड रेबीलियन टाइम लोग मन की टाइप आफ एमर्जेंसी आर्टिकल त्री फिफ्टी किंद थ्री फिफ्टी टू किंद नाशनल एमर्जेंसी डिर्टर प्रेसीडेंट हाव एवर कॉन्स्ट्यूशन एंप्लायी द एक्सप्रेसन प्रोक्लमेशन आफ एनर्जी एमर्जेंसी टू डिट एन एमर्जेंसी आफ दिस टाइप सो ई पर्ट्युर् एमर्जेंसी गुरी डिस्क्रैबा की काट्यूशन मेन अंत प्रोक्लमेशन प्रोक्लमेशन आफ एमर्जेंसी अ रायबड़न आर्टिकल त्री फिफ्टी टू किंदा मेन प्रोक्लमेशन आफ एमर्जेंसी मेन सो इधे टाइप सिचुवेस इंपोज चेयचुअे प्रेसीडेंट कैन इंपोज दि एमर्जेंसी प्रोविजन आफ दि नाशनल एमर्जेंसी ड्यूरींग द वार और एक्सटर्नल अग्रेषन और आम रेबीलियन सो ई थ्री सिचुवेस कैसीडेंट कैन इंपोज दि एमर्जेंसी ओके हॉप मेरी इकड वर के अर्थम चुस्क मैं मैम नेशनल एमर्जेंसी मैं आर्टिकल त्री फिफ्टी सिक्स कि मैं एपड़ू एमर्जेंसी डिर्तार मैम वाट इज दि कंडीशन फर् दि डिशन आफ एमर्जेंसी अभी अड़ते लैट मी टेल यू इवन अबउट आर्टिकल त्री फिफ्टी सिक्स सो आर्टिकल त्री फिफ्टी सिक्स मन ड्यूरींग दि फेल्यूर आफ दि काट्यूशनल मेषनरी काट्यूशनल मेषनरी फेल्यूर अब मन आर्टिकल त्री फिफ्टी सिक्स इंपोज जरूर दी मन स्टेट एमर्जेंसी और बी मन की दी पे स्पेसीफिक प्रेसीडेंट रूल अटावन आर्टिकल त्री फिफ्टी सिक्स ओके दी मन वेरे नेम तो पीलस्तम नैक्स्ट स्टेट एमर्जेंसी अटा काट्यूशनल एमर्जेंसी अटा का मन की वर्ड एमर्जेंसी एमर्जेंसी आर्टिकल त्री फिफ्टी सिक्स कि राज्य में एमर्जेंसी अने पदा वाड़ी अन्ट ओके त्री फिफ्टी टू किंदेमो प्रोक्लमेशन आफ एमर्जेंसी अने टर्म नि वाड़ी राज्य वेर आज त्री फिफ्टी सिक्स किंद प्रोविजन प्रोविजन फर् दिशन अला टाइप आफ वर्ड तब त्री फिफ्टी सिक्स नि डरक्ट एमर्जेंसी ऐपलेदन राज ई हॉप अर्थम ओके मैं त्री सिक्ट एपड़ी मैम त्री सिक्ट एपड़ी अंत फिनाशिय स्टेबिटी लेने ओके सो इफ दर्ज अ थ्रेड टू फिनाशियल स्टेबिटी This particular emergency can be declared under Article 360. Okay, 
సో మనకి ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది దెన్ దర్ ఈస్ అ థ్రెట్ టు ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇట్ ఇస్ ఇట్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషనరీకి థ్రెట్ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే అది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేయనప్పుడు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద ప్రెసిడెంట్ రూల్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ కింద త్రీ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి ఒకటి వార్ టైమ్ లో లేదా ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ టైమ్ లో లేకపోతే ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ టైమ్ లో ఈ త్రీ సిచ్యువేషన్స్ కింద ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ని మనము డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనమాట సో మీరు చూసుకుంటే అసలు ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఎందుకు ఉంటాయి మ్యామ్ ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ కింద దీన్ని ఎందుకు మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది రాజ్యాంగంలో వై కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమర్స్ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే సో ఇది మనకు ఏం చేస్తుంది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ ఎనబుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ to meet any abnormal situation effectively so edaina abnormal situation ochinappudu dani effective ga meet avadaniki dani effective ga dani situation ni handle cheyadaniki manaki ee emergency powers evaithe unnayo avi helpful avutay anamata so these provisions will enable the central government to meet any abnormal situations effectively so the rationality behind the incorporation of these particular provisions in the constitution is to safeguard manaki enduku deenni include chesaru ante in order to safeguard సావరినిటీ సావర్నిటీ సో సావర్నిటీ అంటే ఏంటో నేను మీకు ప్రియాంబుల్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను ఒకటి ఓకే సో యూనిటీ ఇంటిగ్రిటీ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఓకే సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది కంట్రీ సో ఈ సావర్నిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూనిటీ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సెక్యూరిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా సో ద డెమోక్రటిక్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ విల్ ఆల్సో బి ప్రొటెక్టెడ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ దట్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే మీకు ఒక బ్రీఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను సో మనము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్లే ముందు ఒక వర్డ్స్ లో ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను చూడండి సో వెన్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్ అరైజెస్ అండ్ దట్ సిచ్యువేషన్ కె నాట్ బి హ్యాండిల్డ్ విత్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెకానిజం సో మనకి ఇప్పుడున్న మెకానిజమ్స్ ఆర్ ఐడియాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్న సిచ్యువేషన్ ని కనుక హ్యాండిల్ చేయలేనటువంటి టైమ్ లో మనము కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేసింది అలాంటి టైమ్స్ లో మనము ఎమర్జెన్సీస్ ని ఇంపోజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి రాజ్యాంగం అనేది మనకి ఇచ్చింది అనమాట ఓకే ఆ ఛాన్స్ అనేది ఇచ్చింది అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ కింద మనము పార్ట్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ రిగార్డింగ్ ది ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయన్నమాట సో ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ మధ్యలో ఉన్నాయి సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సావర్నిటీ యూనిటీ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ అండ్ డెమోక్రటిక్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇవన్నీ రీజన్స్ అనమాట వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం వీటిని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని ఎదుర్కోవడానికి మనకి ఎమర్జెన్సీస్ అనేవి యూస్ఫుల్ అవుతాయి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మనకు ఒక త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయి ఒకటి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరకు ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఓకే మీరు ఇక్కడ ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ని ఆర్టికల్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యామ్ అంటే ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ కింద మనకి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీంతో పాటు మీరు ఇంకా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ని స్పెసిఫిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి చెప్తుంది ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ గురించి చెప్తుంది ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి చెప్తుంది ఈ త్రీ ఆర్టికల్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ రిమెంబరింగ్ అదర్ ఆర్టికల్స్ ఈ త్రీ ఆర్టికల్స్ అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ వరకు మనకి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయని బ్రాడ్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఎనఫ్ టు యాక్చువల్లీ Uh, identify the answers from the mcqs okay na so which one of the following cannot be the ground for the proclamation of emergency under the constitution of india and me three grounds cheppanu నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయడానికి ఒక త్రీ గ్రౌండ్స్ చెప్పాను సో ఇచ్చిన వాటిలో ఆ గ్రౌండ
నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ ది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అసలు ఏ గ్రౌండ్స్ మీద ఏ గ్రౌండ్ ఆధారంగా మనం ఎమర్జెన్సీస్ ని డిక్లేర్ చేస్తాము సో హౌ ఇట్ విల్ బి అప్రూవ్డ్ అప్రూవల్ అండ్ వాట్ విల్ బి ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది ఎమర్జెన్సీ డ్యూరేషన్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎలా రివోక్ చేస్తాము పెట్టిన దాన్ని ఎలా తీసేస్తాము రివోకేషన్ ఎలా చేస్తాము ఓకే అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఒకవేళ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వస్తే వేటి వేటి మీద ఎఫెక్ట్స్ పడుతుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టింగ్షన్ బిట్వీన్ డిస్టింగ్షన్ బిట్వీన్ ఆర్టికల్ నంబర్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండ్ ఆర్టికల్ నంబర్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈ రెండు గురించి చూస్తాము అండ్ వీల్ ఆల్సో ఏం చూస్తామంటే వీల్ ఆల్సో సి అబౌట్ ద డిక్లరేషన్స్ సో ఇవి అనమాట బ్రీఫ్ థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో త్రూ ఎంసిక్యూస్ ఓకేనా లెట్స్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ అండ్ సాల్వ్ ఎంసిక్యూస్ పారలీ So, what are the different articles present in it? So, we have already said that Article 352, 353, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. So, these are the articles which are present in Part 18 of the Constitution. So, emergency provisions are present in these articles. So, we have already said that Article 352, it is speaking about proclamation of national emergency. So, this article is important. And next, we ప్రెసిడెంట్ రూల్ గురించి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద అని చెప్పాను సో వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషనరీ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు మనం ప్రెసిడెంట్ రూల్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు హవ్ ఎవర్ మనకి ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయలేదని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ లో మనకి ఎమర్జెన్సీ అనే ఒక వర్డ్ ని మెన్షన్ చేశారు హవ్ ఎవర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో ఎమర్జెన్సీ అని డిక్లేర్ లైక్ మెన్షన్ చేయలేదు మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇట్ ఓన్లీ స్పోక్ అబౌట్ ద ప్రొవిజన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషనరీ ఇన్ ద స్టేట్స్ అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి డిస్కస్ చేశారు అవునా సో ద ప్రొవిజన్స్ రిగార్డింగ్ ద ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ దర్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఓకే నా మిగతా ఆర్టికల్ చూసుకుంటే మీరు సో ఈ త్రీ అయితే కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ అనేవి మనకి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిగతావి మెల్లి మెల్లిగా నేర్చుకోండి ఒకటి తర్వాత ఒకటి సో త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ చూసుకుంటే మీరు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ లో ఏమో మనం నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రోక్లెయిమ్ చేసాము సో వాట్ విల్ బి ది ఎఫెక్ట్ అని అయితే త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ లో చూస్తాము ఓకే సో త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ఏం చూస్తాము అంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్స్ relating the distribution of revenues during the national emergency so okate mo effect of proclamation of national emergency 353 lo so 354 lo ne mo revenue distribution ela untundi national emergencies time lo ane chustamu 355 lo due to uh, duty of the union to protect the state from the external aggression and internal disturbances so internal disturbances nunchi external aggression nunchi union ela protect cheskoal state anedi 355 kinda chustam anamata సో త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆల్రెడీ చూసాము ప్రెసిడెంట్ రూల్ గురించి చెప్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ చూసుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్ అండర్ అ ప్రోక్లమేషన్ ఇష్యూడ్ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అనేవి ఎలా ఎక్సర్సైజ్ అవుతాయని చెప్పేసి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో మెన్షన్ చేసింది ఓకేనా సో సస్పెన్షన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీస్ అనేది త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ రైట్స్ కన్ఫర్డ్ బై పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ సో మళ్ళీ మనకి ఈ టూ ఆర్టికల్స్ సో మ్యామ్ మీరు చెప్పండి ఏ ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్ అయితే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను త్రీ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ అనేవి ఇంపార్టెంట్ సో వాటి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసి ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ అనమాట త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఎందుకు మ్యామ్ అంటే సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మనం నేర్చుకునే సబ్ హెడింగ్స్ లో ఇది కూడా ఒక పార్ట్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ మనకు తెలిసి ఉండాలి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి రెండు ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి డీల్ చేస్తాయి కానీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ గురించి స్పెసిఫిక్ గా డీల్ చేస్తే ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ వచ్చేసి మిగతా రైట్స్ గురించి డీల్ చేస్తుంది అనమాట సో సస్పెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ విల్ బి విల్ బి డన్ త్రూ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వెర్ ఆస్ అదర్ రైట్స్ విల్ బి ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ సో దిస్ ఇస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ ఆర్టికల్స్ అండర్ దిస్ పార్ట్ ఎయిటీన్ ఓకేనా సో ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మ
war external aggression and armed rebellion are the three grounds where we declare national emergency under article 352 article 352 kinda war time lo external aggression time lo armed rebellion time lo manamu నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేసుకుంటామని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో వెర్ ఆస్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషనరీ అనేది మనకి ఇది ప్రెసిడెంట్ రూల్ అని చెప్పాను సో ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పాను అవునా సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ బదులు మనం ఆర్మ్ ట్రెబిలియన్ గురించి చూస్తాం సో ఇక్కడ మనకు ముందు ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనే మెన్షన్ చేసి ఉంది హాబీబాద్ మనం ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఆర్మ్ ట్రెబిలియన్ ని ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదంతా నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తాను హబీబర్ మనకు ప్రస్తుతం ఉంది ఏంటంటే ఆర్మ్డ్ రెబీలియన్ అనే మెన్షన్ చేస్తుంది ఓకేనా ఆప్షన్ ఏంటి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ చదివే ముందు లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ బై రైటింగ్ దెన్ మనం టెక్స్ట్ లోకి వచ్చి నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ కింద మనము ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను సో మరి ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తారు అంటే ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ దట్ పవర్ సో ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ డిక్లేర్ A national emergency, you can declare in any situations that you can declare in any situations. One is the security of India is a threat. Okay? When the security of India or a part of India is threatened by war. If the security of India is a threat by war, if you have an external aggression, I have already said grounds. However, I am repeating again. So, external aggression, if you have an armed rebellion, మన సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ అనేది థ్రెట్ లో ఉన్నప్పుడు సో ఎంటైర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వచ్చు లేకపోతే స్పెసిఫిక్ గా ఏదైనా పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియా కావచ్చు సో ఎంటైర్ ఇండియా కావచ్చు లేకపోతే ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు ఒకవేళ దాని యొక్క సెక్యూరిటీ థ్రెట్ ఉంటే ఆ పార్ట్ కి ఒకవేళ ఒక సెక్యూరిటీ థ్రెట్ ఉంటే ఆ ప్లేస్ లో మనము ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయొచ్చు సో దేని వల్ల థ్రెట్ ఉంటుంది వారి వల్ల అయినా ఉండొచ్చు ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ వల్ల అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ వల్ల కూడా అయి ఉండొచ్చు అలాంటి టైమ్ లో ప్రెసిడెంట్ కెన్ డిక్లేర్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకేనా సో ఇట్ మే బీ నోటెడ్ దట్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ డిక్లేర్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఈవెన్ బిఫోర్ ది యాక్చువల్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ది వార్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ఆర్ ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ ఇఫ్ హీ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ దర్ ఈస్ అమ్మినెంట్ డేంజర్ సో మ్యామ్ వార్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాతనే మనము నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే ముందు కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ముందు కూడా చేసుకోవచ్చు సో ప్రెసిడెంట్ కి ఒకవేళ ఈ వార్ గాని లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ గాని ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ గాని జరిగే సిచ్యువేషన్ కనుక ప్రెసిడెంట్ కి అనిపిస్తే జరుగుతుంది అని అనిపిస్తే దానికన్నా ముందే ఇవన్నీ జరగక ముందే కూడా ప్రెసిడెంట్ కెన్ డిక్లేర్ ది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకేనా సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నా సో ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ఇష్యూ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెంట్ ప్రొక్లమేషన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ వార్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ఆర్మ్ రెబిలియన్ ఆర్ ఇమ్మినెంట్ డేంజర్ దెర్ ఆఫ్ వెదర్ ఆర్ నాట్ దెర్ ఇస్ అ ప్రొక్లమేషన్ ఆల్రెడీ ఇష్యూడ్ బై హిమ్ అండ్ సచ్ ప్రొక్లమేషన్ ఇస్ అన్ ఆపరేషన్ సో ఏం లేదు ఇక్కడ సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ కింద ప్రెసిడెంట్ కి పవర్ ఉంటుంది సో మనకు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయడానికి ఒకటి వచ్చేసి వెన్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది ఇండియా ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ అ థ్రెట్ due to war external aggression or armed rebellion so alanti threat unnapudu national emergency ni declare cheyachu however president ki oka sufficient reason undi like war jaragaboye chance undi lekapothe armed rebellion jarige chances unnai lekapothe external aggression jarige chances unnai ani mundhe anipiste kuda so ivanni jaragaka mundu kuda national emergency ni president can declare anamata okay na సో మనకి థర్టీ ఎయిట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒకవేళ ఓకే ఇది మనకు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో వస్తుంది థర్టీ ఎయిత్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సో దేని ప్రకారం ఏంటంటే ఒకవేళ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది వార్ ద్వారా గాని లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ద్వారా గానీ డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని మనము ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ అంటాము వీటి రెండింటిని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ కింద డిక్లేర్ చేస్తాము ఓకే లేకపోతే మనకి వా ఈ పర్టికులర్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్
థర్టీ ఎయిత్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం మనకి ఎమర్జెన్సీస్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ కింద వార్ వల్ల గానీ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ ఏమంటారు ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ వల్ల గానీ మనకు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేస్తే ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ అని అంటాము వెర్ యాజ్ ఆర్మ్డ్ రెబీలియన్ వల్ల డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని మనము ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ కింద డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ద ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ మే బి అప్లై అప్లై టు ఎంటైర్ కంట్రీ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో నార్మల్ గా మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ కన్నా ముందు ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేస్తే మొత్తం ఇండియాకి డిక్లేర్ చేసేవారు హెవెవర్ ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఏం చేశారు అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో దే హ్యావ్ చేంజ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని టోటల్ ఇండియాకి కాకపోయినా పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ ప్లేస్ లో కూడా మనము నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా దీన్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా అప్పటి నుంచి మనం ఏంటంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని త్రూ అవుట్ ద ఇండియానే కాకుండా ఒక స్పెసిఫైడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మనము దాన్ని ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఒరిజినలీ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ యాజ్ అ థర్డ్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ బట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ వాస్ టూ వేక్ మీకు చెప్పాలి ఒక సిచ్యువేషన్ నేను మీకు చెప్తాను సో ఏమైందంటే మనకి ఇందిరాగాంధీ టైంలో మనకి ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది సో వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ ఏ గ్రౌండ్ ఆధారంగా దేని ప్రకారం ఆవిడ ఈ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనే ఒక గ్రౌండ్ ద్వారా తను మనకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో మ్యామ్ మీరు ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ ని ఒక గ్రౌండ్ గా మాకు చెప్పలేదు కదా యూ హావ్ టోల్డ్ అబౌట్ ఆర్మ్డ్ రెబీలియన్ యూ హావ్ టోల్డ్ అబౌట్ వార్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రేషన్ బట్ యూ హావ్ నాట్ టోల్డ్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అని అడగచ్చు మ్యామ్ చెప్పింది కరెక్టే అంటే నేను చెప్పింది కరెక్టే హెవెవర్ ఈ రాజ్యాంగంలో మనకు మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారం ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఒక గ్రౌండ్ గా మెన్షన్ చేశారు హెవెవర్ దాన్ని మనము నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో మనం ఏం చేసామంటే ఈ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనే ఒక ఫ్రేజ్ ని ఆర్మ్డ్ రెబీలియన్ గా ఆర్మ్డ్ రెబీలియన్ గా మార్చడం జరిగింది సో ఎందుకు మార్చారు మ్యామ్ ఎందుకు మార్చవలసి వచ్చింది అంటే మనకు తెలుసు మనకి ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇందిరాగాంధీ టైమ్ లో మనకి ఎమర్జెన్సీ అనేది డిక్లేర్ అయింది ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ హెవెవర్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ కి ఒక డెఫినేషన్ అనేది లేదు రాజ్యాంగంలో సో దిస్ టర్మ్ వాస్ టూ వేగ్ వేగ్ గా ఉంది ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ అనేది ఈ ఫ్రేజ్ అనేది చాలా వేగ్ గా ఉంది అంటే ఏ రీజన్ పెట్టుకుని అయినా ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆర్బిటరీ రూల్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ఇలాంటి ఫ్రేజ్ అనేది ఉంటే ఆర్బిటరీ రూల్ గా అయిపోతుంది ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ అనేది చాలా వేగ్ గా ఉందని చెప్పేసి తర్వాత వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఏం చేశాయంటే ఈ నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణలో ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనే దాన్ని తీసేసి ఆర్మ్డ్ రెబీలియన్ పెట్టడం జరిగింది ఓకేనా సో ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో ఇందిరాగాంధీ చాలా మంది వ్యక్తులని అరెస్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాజ్పేయిని అశోక్ మెహతాని అద్వానీని మొరార్జీని సో మొరార్జీ దేశాయిని ఇలాంటి చాలా మంది వ్యక్తులని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వితౌట్ ఎనీ రీజన్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనే ఒక సాగును పెట్టుకుని ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేసి వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో అవన్నీ రిపీట్ కాకుండా ఉండాలి అంటే ఇలాంటి వేగ్ టర్మ్స్ ని ఓకే ఇలాంటి వేగ్ ఐడియాలజీస్ ని మనం రిప్లేస్ చేయాలి అని చెప్పేసి తర్వాత మనకి ఆర్మ్డ్ రెబీలియన్ అనే ఒక టర్మ్ ని యాడ్ లైక్ రిప్లేస్ చేయడం జరిగింది విత్ ఓకే ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ ఓకేనా సో ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వరల్డ్ armed rebellion for internal disturbances so thus it is no longer possible to declare a national emergency on the ground of internal em- disturbance as was done in 1975 by congress government by indira gandhi so 1975 la situation repeat kaakunda undadaniki deni replace cheyadam jarigindi anamata okay na so the president however can proclaim a national emergency only after receiving a written Uh, recommendation from the cabinet so president declare chestar anna annar kada ma'am president on his discretionary power he can declare ante kaadu so manaki president ki definite ga cabinet nunchi oka written declaration raavali so cabinet has to send a written declaration that national emergency ni man theeska raavali ani cheppinappude president will actually proclaim a national emergency so ide uh,
ओके ना सो ई पर्टिकुलर प्रोविजन सो कैबिनेट रिटर्न डिक्लेरेशन इवाली अन चेप्पे प्रोविजन ने गुड़ा मना मु नलपे नाल गवर राज्यांग सवर्ण लो पेटरण जार किंदी यंदक माम दिनी सरंग बेटा सोच चिंदी अंटे 1975 लो ने मे कॉलेडी चेप्पे ना टू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सो Without the cabinet permission, cabinet वाला छप्पा कुंडा ने ताना उनका own decision द्वारा ने तानु president के जब पे declaration like national emergency नहीं proclaim छे छे मंच जब्बी नंबर था। So आप लोग ओके सारे proclaim आई ना तारवात के cabinet की जब्बी ने तब पे तो cabinet की गोड़ा मुंडो असले दे लिया दो। So वेरास cabinet यो का hand रूम्टे cabinet यो का permission कावल जोस्ते कुन्चम इलान्टी sudden ना मरा के emergency situation अच्छे द कादे मोनी चाला मंदन कुन्ना रो। सिचुएशन तरवा नलप नलगव राज्य सवर्ण में नई सी एट सो कैबिनेट रिटर्न डिशन उविजन ऐड जन ओके ना सो मन की एमर्जेंसी संबंधी गमन नलप रेडव राज सवरण नलप नागव राज सवरण चला चला मुख्यमंत्री ओके ना द प्रोक्लेमेशन आफ एमर्जेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विथ इन वन मंथ फ्रम देट आफ दू सो वन प्रेसीडेंट दिन प्रोक्लेम चर्वा सो लैट मी अरेज दिश पर्टिकुलर थिंग सो वन प्रेसीडेंट दिन प्रोक्लेम चर्वात प्रोक्लेम चर्वात सो द प्रोक्लमेशन आफ एमर्जेंसी एट मस्ट बी अप्रूव बै दि हाउस आफ दि पार्लमेंट सो बोथ हाउस आफ द पार्लमेंट एम चेयर दिन अप्रूव चेयर वितिन द वन मंथ सो इंपारटेंट पर्टिकुलर फैक्ट अने इंपारटे वन मंथ लू दे हाव टू अप्रूव इट मस्ट बी अप्रूव बै बोथ द हाउस आफ द पार्लमेंट वितिन वन मंथ फ्रम देट आफ दू सो फ्रम देट आफ दू आफ द प्रोक्लमेशन The two houses of the parliament must actually approve this particular emergency within one month. And what? Okay, na? so originally the period allowed for the approval by the parliament was just say, I two months. When the two months time is there, what? What approval goes? I mean, 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 I mean Or dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of one month without approving the proclamation. Then the proclamation serves until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided Rajya Sabha has its has in the meantime approved. Me choose kunte man correct time. Me chaptu naru Lok Sabha and Rajya Sabha one month lo approve jayala ne chaptu naru. Kani oka bela Lok Sabha house lo lekho the oka. डिजल्यूशन लोकसभा इफ इट इज डिजॉल्व और डिजल्यूशन आफ लोकसभा वन मंथ टाइम लगे जरूत उठे अब मैम अंत मल्ल वीलो रीकाट्यूट अर की ओके लोकसभा अने रीकाट्यूट अर की अभी अला कंटिव अमर्जेंसी अने अला कंटिव अकसभा तिरी रीकाट्यूट वन मंथ की ओके वन मंथ दी मल्ल अप्रूव चेयर वन मंथ मेन थर्टी डेस अस्को ओके थर्टी डेस वितिन थर्टी डेस दिन अप्रूव चेल्लम आज्यसभा पर्मन हाउस राज्यसभा कंप्लीट डिजल्यूशन जरगद राज्यसभा आक्सप्टन ओके ना सो आज्यसभा ऐक्सप्टी सो लोकसभा रीकाट्यूट थर्टी डेस की थर्टी डेस लक्सप्टे आमर्जेंसी अने कंटिव अन्ट ओके ना सो द प्रोक्लमेशन आफ दि एमर्जेंसी मस्ट बी अप्रूव बै बोथ द हाउस आफ द पार्लमेंट वितिन वन मंथ आफ देट आफ दू सो फस्ट एमान वन मंथ लू ऐक्सप्टी सो नलप नागव राज सवर्ण प्र प्रकार टू मंथ नीचे वन मंथ की तग्च जरूरी लोकसभा डिजल्यूशन आर् प्रासे आफ डिजल्यूशन उसे वालू मल्ल रीकाट्यूट थर्टी डेस दक्सप्टी अर की राज्यसभा दी ऐक्सप्टी उन्ट ओके इकड वर के अर्थमें ओके ना नैक्स्ट चूस इफ अप्रूव बै बोथ दि हाउस आफ दि पार्लमेंट द एमर्जेंसी कंटिव बै सिक्स मंथ सो ना स्टेप वैज फार्मेट रास चूपेड़ता वन मिनट ओके कैबिनेट रिटर्न डिशन द्वारा कैबिनेट रिटर्न डिशन द्वारा प्रेसीडेंट एम चेयर प्रेसीडेंट कैन प्रोक्लेम दि एमर्जेंसी So, e particular uh, issuance of the declaration of the emergency should be accepted by Lok Sabha and Rajya Sabha within one month. One month time lo ko mai lit daru upu callan matra. However, Lok Sabha dissolution loan na puru or process of dissolution loan na puru dissolve ayun na puru. So, the mali reconstitute in a thirty days lo ko it must accept. Upper door ki Rajya Sabha ki accept chase undalan matra. 
ఓకేనా సో దీని తర్వాత ఏమవుతుంది మ్యామ్ వీళ్ళిద్దరు యాక్సెప్ట్ చేసినాక ఏమవుతుంది అనమాట అంటే ఇఫ్ అప్రూవ్డ్ బై బోత్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ద ఎమర్జెన్సీ అనేది సిక్స్ మంత్స్ కి కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే ఎమర్జెన్సీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట సో ఈ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీని ఇట్ క్యాన్ బి యాక్చువల్లీ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఇన్ డెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎంత టైం వరకు అన్నా దీన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు విత్ అన్ అప్రూవల్ బై ద పార్లమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్ సో ఎలా ఇన్ డెఫినెట్ గా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు మ్యామ్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి మళ్ళీ పార్లమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి అలా తీసుకుంటూ ఉండి మనం ఇన్ డెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ని దీన్ని మనము ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట దీస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ పీరియడ్ పీరియాడికల్ పార్లమెంటరీ అప్రూవల్ వాజ్ ఆల్సో యాడెడ్ బై ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సో ముందు ఎలా ఉండింది అంటే సో ఇన్ డెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కి ఉండొచ్చు హవ్ ఎవర్ పార్లమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ అని అవసరం లేకుండే హవ్ ఎవర్ నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ పీరియాడికల్ అప్రూవల్ ఏదైతే ఉందో సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి అప్రూవ్ చేయాలి అనే ఏదైతే ప్రొవిజన్ ఉందో అది ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో దీనికన్నా ముందు ఎమర్జెన్సీ అనేది ఒక్కసారి అప్రూవ్ చేసింది అనుకో పార్లమెంట్ ఇది మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ దాన్ని తీసే తీసేసే వరకు అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో కానీ దాన్ని పీరియాడికల్ అప్రూవల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ యాడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ వరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా సో ఎవ్రీ రెజల్యూషన్ అప్రూవింగ్ ద ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ఇట్స్ కంటిన్యూయెన్స్ మస్ట్ బి పాస్ బై ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ బై స్పెషల్ మెజారిటీ సో మీరు చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఏదైనా స్పెషల్ మెజారిటీతోనే అది పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ ఈ ఫస్ట్ నేను మీకు ఏం చెప్పాను వన్ మంత్ లోపు లోక్సభ రాజ్యసభగా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలని చెప్పాను సో దాని యాక్సెప్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్పెషల్ మెజారిటీ అనేది పాస్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ కదా సో దాని వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి సో వాటిని అన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంత స్పెషల్ మెజారిటీ అనే కేసు ని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట స్పెషల్ మెజారిటీతోనే దీన్ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి మీకు ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ది హౌస్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ టూ థర్డ్స్ సో మీకు ఎమర్జెన్సీ సారీ మీకు లైక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ డిక్లే లెక్ చెప్పేటప్పుడు ఆ చాప్టర్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తాను హవ్ ఎవర్ మీరు చూడండి స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ కింద మనకి ఏముంటుంది స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్షిప్ టోటల్ మెంబర్షిప్ లో మెజారిటీ ఉండాలి దాంతో పాటు ప్రజెంట్ అయిన వాళ్ళలో అట్లీస్ట్ టూ థర్డ్ మెంబర్స్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండాలన్నమాట దే హ్యావ్ టు ఓట్ మెజారిటీ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దాన్ టూ థర్డ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దాట్ ఓకే ఈ టూ కండిషన్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తే అది మూవ్ అయినట్టు దాన్ని పాస్ చేసినట్టు మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు సో ద స్పెషల్ మెజారిటీ ప్రొవిజన్ అనేది కూడా మనకి ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారానే యాడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది ముందు లేకుండే సో ఇలాంటి రిజల్యూషన్ అనేది ఓన్లీ సింపుల్ మెజారిటీ ఉండే ముందు ఓకే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ కన్నా ముందు సింపుల్ మెజారిటీతోనే పాస్ చేయొచ్చు హబ్ ఎవర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ తర్వాత నుంచి మనకి అది ఓన్లీ స్పెషల్ మెజారిటీతోనే మనం పాస్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఎమర్జెన్సీస్ ని ఓకేనా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ మ్యామ్ మీరు ఎలా పాస్ చేస్తారు ఎలా ప్రొక్లమేషన్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తారు హౌ ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ది లోక్సభ రాజ్యసభ లోక్సభ డిజల్యూషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది డిజాల్వ్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది డ్యూరేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు కదా మళ్ళీ ఎలా రివోక్ చేస్తారు వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రివోకేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీ ప్రోక్లమేషన్ ఎలా రివోక్ చేస్తారు అంటే ఓ ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ మే బీ రివోక్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఎనీ టైమ్ బై సబ్సిక్వెంట్ ప్రోక్లమేషన్ ఒక ప్రోక్లమేషన్ ద్వారా ఒక సబ్సిక్వెంట్ ప్రోక్లమేషన్ ద్వారా దీన్ని ఏ టైమ్ అయినా ప్రెసిడెంట్ వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద లోక్సభ రాజ్యసభ హీ కెన్ రివోక్ అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ పర్మిషన్ లేకుండానే వాళ్ళ నుంచి పాస్ చేయకుండానే అతను అతనంత అతను ప్రోక్లమేషన్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో సచ్ ప్రోక్లమేషన్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ది పార్లమెంటరీ అప్రూవల్ పార్లమెంట్ అప్రూవల్ అనేది అవసరం ఉండదు డైరెక్ట్
సో ముందు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కన్నా ముందు సో ప్రెసిడెంట్ ప్రోక్లమేషన్ ని అతనంతట పాస్ చేసుకునేవారు హవే ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా సో ఏం చేశారు అంటే లోక్సభ దాని ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ దాన్ని డిస్కంటిన్యూషన్ అవ్వాలి ఎమర్జెన్సీ అనేది డిస్కంటిన్యూ అవ్వాలి ఓకే దే ఆర్ డిస్ అప్రూవింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీ దట్ దట్ వాజ్ ఆల్సో ఈ ప్రొవిజన్ కూడా ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ముందు ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ సెకండ్ ప్రొవిజన్ వాజ్ నాట్ దేర్ బిఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సో ద ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ దాట్ వెన్ వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లోక్సభ గివ్ అ రిటర్న్ నోటీస్ టు ద స్పీకర్ ఆర్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ ది హౌస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద సెషన్ అ స్పెషల్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ ద హౌస్ షుడ్ బి హెల్డ్ విత్ ఇన్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్సిడరింగ్ ద రిజల్యూషన్ డిసప్రూవింగ్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోక్లమేషన్ సో ఇంకొకటి ఏం చేసింది అంటే ఈ ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇంకొక పవర్ ఇచ్చింది అనమాట ఒకవేళ లోక్సభలో ఉన్న ఒక వన్ టెన్త్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ద ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేసింది అంటే ఓకే సో ద టోటల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఎంత మంది అయితే ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి వన్ టెన్త్ మెంబర్స్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ మెంబర్స్ స్పీకర్ కి ఒక రిటర్న్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చారనుకోండి ఒక రిటర్న్ నోటీస్ అనేది ఇచ్చారనుకోండి స్పీకర్ కి ఒకవేళ హౌస్ డిజాల్వ్ కాకుండా ఉంటే స్పీకర్ కి ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ హౌస్ డిజల్యూషన్ లో ఉంటే వాళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వచ్చు అంటే ప్రెసిడెంట్ కి ఇవ్వచ్చు అనమాట రిటర్న్ నోటీస్ ని ఏమని సో బై డిసప్రూవింగ్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిసప్రూవ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఒకవేళ రిటర్న్ నోస్ నోటీస్ ని ప్రెసిడెంట్ కి కానీ లేకపోతే డిజల్యూషన్ లో లేనప్పుడు స్పీకర్ కి కానీ ఇస్తే విత్ ఇన్ ఫోర్టీన్ డేస్ టైమ్ లో పద్నాలుగు రోజుల సమయంలో ఫోర్టీన్ డేస్ టైమ్ లో సో ఏం జరగాలి అంటే ఒక స్పెషల్ సిట్టింగ్ అనేది ఉండాలి హౌస్ కి ఒక విత్ ఇన్ ఫోర్టీన్ డేస్ ద స్పెషల్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ ది హౌస్ షుడ్ బి హెల్డ్ అనమాట సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్సిడరింగ్ ద రెజల్యూషన్ డిసప్రూవింగ్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోక్లమేషన్ సో ఈ ప్రోక్లమేషన్ డిస్ డిస్కంటిన్యూన్స్ గురించి కంటిన్యూషన్ లో ఉండకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు రిటర్న్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఫోర్టీన్ డేస్ లో వాళ్ళకి స్పెషల్ సిట్టింగ్ అనేది ఉండాలి ఆ స్పెషల్ సిట్టింగ్ లో దీని గురించి వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు అనమాట ఆ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ డిసప్రూవల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రెజల్యూషన్ అప్రూవింగ్ ద కంటిన్యూషన్ ద ప్రోక్లమేషన్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ సెకండ్ యా సో రెజల్యూషన్ ఆఫ్ డిసప్రూవల్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ డిసప్రూవల్ అండ్ రెజల్యూషన్ అప్రూవింగ్ ద కంటిన్యూయేషన్ కంటిన్యూయేషన్ ఉండాలి కంటిన్యూ అవ్వాలి అనే దానికి డిసప్రూవ్ కంటిన్యూయేషన్ ఉండకూడదు అనే దానికి ఒక చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ అంటే డిసప్రూవ్ డిసప్రూవల్ ఏదైతే ఉందో అది కావాలి అంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి పాస్ బై లోక్సభ ఓన్లీ లోక్సభ మాత్రమే దీన్ని పాస్ చేయొచ్చు బై ద సెకండ్ వన్ నీడ్స్ టు బి పాస్ బై ది బోత్ ద హౌసెస్ కంటిన్యూ కావాలి అంటే ఇద్దరు పాస్ చేయాలన్నమాట సో బోత్ ద హౌసెస్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ కంటిన్యూయేషన్ కానీ డిసప్రూవల్ ఓన్లీ లోక్సభ డిసప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టు బి అడాప్టెడ్ బై సింపుల్ మెజార్టీ ఓన్లీ సో దీన్ని జస్ట్ సింపుల్ మెజార్టీ తోని పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట వెర్ యాజ్ కంటిన్యూయేషన్ అనేది జరగాలి అంటే స్పెషల్ మెజార్టీ ఉండాలి స్పెషల్ మెజార్టీ తో పాస్ చేస్తేనే దట్ టు బోత్ ద హౌసెస్ పాస్ చేస్తేనే దాన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు అదే బట్ డిసప్రూవ్ చేయడానికి ఓన్లీ లోక్సభ డిసప్రూవ్ చేస్తే చాలు దట్ టు విత్ సింపుల్ మెజార్టీ ఓకేనా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా అబౌట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది చూద్దాం ఓకే దానికన్నా ముందు ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ ని ఒకసారి చదువుదాం ఓకే సో యా అ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ క్యాన్ బి ఇంపోజ్ వెన్ ది ఎంటైర్ నేషన్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ థ్రెటెండ్ బై ది ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్ సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ ఎప్పుడు యాడ్ చేశారని చెప్పాను ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా సో అ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ లో కూడా మనం నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మనము పెట్టుకున్నామని చెప్పాను మీకు
సో ఒకవేళ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఒక థ్రెట్ లా ఉంటే లైక్ ఒక ఒకవేళ ఏదైనా పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి థ్రెట్ లా ఉంటే అండ్ దెన్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ వీ కెన్ డిక్లేర్ ఆర్ ప్రోక్లేమ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వి అంటే ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అనమాట ఓకే సో ద టర్మ్ ఆర్ట్ రెబీలియన్ అనేది మనకి ఈ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనే ఒక టర్మ్ ని రీప్లేస్ చేసిందని చెప్పాను ఫ్రమ్ నా ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి సో ద ప్రెసిడెంట్ మై డిక్లేర్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ది అకరెన్స్ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ థ్రెట్ సో ఈవెన్ బిఫోర్ ది యాక్చువల్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ది థ్రెట్ సో థ్రెట్ అక్కర కాకముందు నుంచి కూడా ప్రెసిడెంట్ దీన్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఓన్లీ విత్ ద రిటర్న్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ అది కూడా మీకు చెప్పాను సో ద నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ ఎలా అప్రూవ్ చేయాలి అంటే విత్ ఇన్ ద వన్ మంత్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ ది ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోక్లమేషన్ యాక్చువల్లీ పార్లమెంట్ షుడ్ అప్రూవ్ ఒకవేళ లోక్సభ హౌస్ లో లేకపోయినా డిజాల్వ్ అయ్యి ఉన్నా సో వన్స్ అది రీకాన్స్టిట్యూట్ అయిన థర్టీ డేస్ కి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండాలని చెప్పాను అప్పటి వరకు రాజ్యసభ దాన్ని ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండాలి సో డ్యూరేషన్ మీకు చెప్పాను సిక్స్ మంత్స్ దాన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దాన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు అవేవర్ ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి పార్లమెంట్ అప్రూవల్ అనేది అవసరం అని చెప్పాను అవునా సో దాన్ని ఎలా రివోక్ చేయాలనేది కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ కెళ్ళిపోదాం So the first proclamation of emergency under Article 352 was made by the President in... So I think I've already said this particular thing, but however, I may try again. Okay, let me see. 1975, 1971, 1965, 1962. So the right answer is option D and Mata 1962. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ మనకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది వచ్చింది సో టోటల్ గా మనకి ఇప్పటి వరకు త్రీ టైమ్స్ మాత్రమే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది ఒకటి త్రీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో ఒకటి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో ఇంకొకటి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో సో ఇక్కడ ఏమో ఇందిరాగాంధీ టైమ్ లో ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనే దాన్ని పెట్టుకుని డిక్లేర్ చేశారని చెప్పాను నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో ఇండో పాక్ వార్ టైమ్ లో అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇండో చైనా వార్ టైమ్ లో ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ వల్ల సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా కి థ్రెట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో మనకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ని డిక్లేర్ చేయడం ప్రోక్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ త్రీ టైమ్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ నో ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ కెన్ బి మేడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్లెస్ ద యూనియన్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ ర్యాంక్ హెడెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ రికమెండ్ టు హ్యూమన్ రైటింగ్ దాట్ సచ్ అ ప్రోక్లమేషన్ షుడ్ బి ఇష్యూడ్ ఒక సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మస్ట్ ఇష్యూ అ ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ రివోకేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఎనీ టైమ్ దట్ ద లోక్సభ పాసెస్ అ రెజల్యూషన్ డిసప్రూవింగ్ ద ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంటిన్యూయన్స్ ఓకే సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌట్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ టూ ఓన్లీ బోత్ వన్ అండ్ టూ నై ద వన్ నాట్ టూ సో నేను మీకు ఆల్రెడీ రివోకేషన్ గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఐ హోప్ మీరు కరెక్ట్ గా పెడతారని అనుకుంటున్నాం సో పాజ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి సో ట్రై చేశారా అని అనుకుంటున్నా రైట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా పెడతారు పెట్టారని కూడా అనుకుంటున్నా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి సో మీరు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూసుకుంటే నో ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రెసిడెంట్ దాన్ని ప్రోక్లెయిమ్ చేయకూడదు అన్లెస్ క్యాబినెట్ రిటర్న్ లైక్ రిటర్న్ రిటర్న్ గా రాసిచ్చి అంటే రాసిచ్చి క్యాబినెట్ మెంబర్స్ వాళ్ళకి అతనికి రాసిచ్చి ఎమర్జెన్సీ అనేది ప్రోక్లెయిమ్ చేయాలి అని చెప్తే తప్పితే అతనంత అతనంతల అతను ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ కెన్ నాట్ బి మేడ్ అని చెప్పాను ఓకే రిటర్న్ డిక్లరేషన్ షుడ్ బి గివెన్ బై ది క్యాబినెట్ మెంబర్స్ అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ ప్రొవిజన్ ని ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా యాడ్ చేశారని కూడా మీకు చెప్పాను ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మస్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ రివోకేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ ని రివోక్ ఎలాంటి టైమ్ లో చేయొచ్చు ఒకటి వచ్చేసి లోక్సభ తన్ని ఒకవేళ లోక్సభ రెజల్యూషన్ ని పాస్ చేస్తూ డిసప్రూవింగ్ ద ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంటిన్యూయన్స్ హీ కెన్ హీ ఆర్ షీ కెన్ అంటే ప్రెసిడెంట్ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్రోక్లేమ రివోకేషన్ అని మీకు
So the right answer is option B, one month in Japan. So we have the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. We have two months time period. We have to do one month in Japan. So right answer is option B is the right answer. Okay. So next question try Jandy. The President of India can issue proclamation of emergency on the advice of Prime Minister, on the advice of the Council of Ministers in his own discretion when the decision of the Union Cabinet for the issue of such declaration has been communicated to him in writing. Okay. Try Jandy Pudu. So the right answer for this particular question is option D is the right answer. So मुनिक मैं कॉलेजी जब पानो 1978 करना मुंडू नल पे नाल गवर आज जन्दा सवरना करना मुंडू 44th Constitutional Amendment Act करना मुंडू. So on even on the advice of the Prime Minister, proclamation of emergency can be done by the President of India. अलाने मन की emergency अने दी Congress time लो अच्छी नहीं 1975 लो अंचे पानो इंदिरा गांधी time लो. So आ time लो ने मन की 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1
ప్రతి ఒక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిజన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్షన్ అనేది సెంటర్ స్టేట్ కి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో నార్మల్ టైమ్స్ లో ఓన్లీ ఆన్ స్పెసిఫైడ్ మ్యాటర్స్ ద డైరెక్షన్ విల్ బి గివెన్ బై ద సెంటర్ టు ద స్టేట్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాటర్స్ హ్యావ్ ఎవర్ ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ సమయంలో మనకేంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రతి మ్యాటర్ మీద సెంటర్ స్టేట్ కి ఇస్తుంది ఓకేనా ద సెంటర్ కెన్ గివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్షన్ స్టేట్ టు ద స్టేట్ ఓన్లీ ఆన్ సర్టన్ స్పెసిఫైడ్ మ్యాటర్స్ in the normal circumstances however during the national emergency the center becomes entitled to give executive direction to a state on any matter any matter on any matter the directions can be given okay so however during a national emergency the center is entitled to give any direction to the state so the state governments are bought into the complete control of the center and jeppochu so center yokka complete control kindi ki state governments vachestayi during emergencies so this is something which you have to remember so while a proclamation of emergency manaku natural fabric of a center and the state relations debba tintund ani cheppanu first thing vachese executive executive lo normal situation lo specified matters meedane effect untundi however national emergency time lo complete matter on any matter the executive directions anedi center state ki vachu ani cheppanu so next coming to the legislative relations legislative relation during a national emergency chusukunte the parliament parliament becomes empowered to make a laws or any subject that is mentioned in the state list so me choose put a normal ga manaki central list or union list untundi okay uh, state list untundi so central list kinda manaki center elanti parliament chattalan cheyochu ఏ ఏ టాపిక్స్ మీద చేయొచ్చో సెంట్రల్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది స్టేట్ లిస్ట్ లో స్టేట్ ఎలాంటి టాపిక్స్ మీద చేయొచ్చు స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట హావ్ ఎవర్ డ్యూరింగ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఈ స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా సెంటర్ అనేది ఇట్ కెన్ మేక్ ద లాస్ సో లెజిస్లేటివ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న మ్యాటర్స్ లో కూడా సెంటర్ కి అధికారం ఉంటుంది సో ఇట్ కెన్ మేక్ ఎనీ లాస్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ లిస్ట్ వెన్ ద ఎమర్జెన్సీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఓకేనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా సెంటర్ కి అధికారం ఉంటుంది సో ద లెజిస్లేటివ్ డ్యూరింగ్ అ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ద పార్లమెంట్ బికమ్స్ ఎంపవర్డ్ టు మేక్ లాస్ ఆన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ మెన్షన్ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్ ఆల్ దో మీరు చూసుకుంటే లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఇస్ నాట్ సస్పెండెడ్ ఇట్ బికమ్ సబ్జెక్ట్ టు ఓవర్ రైడింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ లెజిస్లేటివ్ పవర్ అనేది టోటల్ గా సస్పెండ్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ పవర్ వస్తుంది సెంటర్ కి సో సెంటర్ ఇస్ ఓవర్ రైడింగ్ ద స్టేట్ సో స్టేట్ యొక్క లెజిస్లేటివ్ పవర్ టోటల్ గా మనము మొత్తం దాన్ని డిజాల్వ్ చేయట్లేదు అది గుర్తు పెట్టుకోండి Thus, the normal distribution of the legislative power between the center and state is suspended. Normal distribution is suspended, but the state legislature is totally suspended. This is the point of the brief. The constitution becomes unitary rather than federal. The federal teachers are unitary. So, the state legislature exists in existence. The teachers are totally unitary features. The union is the power of the center. the laws made by parliament on the state subject during a national emergency become inoperative 6 months after the emergency has ceased to operate notably while the proclamation of national emergency is in operation the president can issue ordinances on the state subjects also the parliament is not in the session so me choose kunte ఈ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో తీసుకొచ్చిన చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో సెంటర్ ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద ఏదైనా చట్టాలను తీసుకొస్తే ఎమర్జెన్సీ అయిన సిక్స్ మంత్స్ లో స్టేట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు హవెవర్ సిక్స్ మంత్స్ లో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఆ పర్టికులర్ చట్టాలు అనేవి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఓకే దెల్ గెట్ డిజాల్వ్డ్ ఓకే ఆ చట్టాలు అనేవి వర్తించదు ఇంకా నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నుంచి ఒకవేళ సిక్స్ మంత్స్ లో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఓకే అవి కంటిన్యూ అవుతాయి కంటి ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే వీటి డిస్కంటిన్యూ అవుతాయి ఓకేనా సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో పార్లమెంట్ సెషన్ లో లేదనుకోండి ఆ టైమ్ లో ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఇష్యూ ఆర్డినెన్స్ ఈవెన్ ఆన్ ద స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్సెస్ ని ఇష్యూ చేయొచ్చు ఒకవేళ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో పార్లమెంట్ సెషన్ లో లేకపోతే సో ఆర్డినెన్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే దే ఆర్ ద టెంపరీ లాస్ టెంపరీ లాస్ విచ్ ఆర్ మేడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ when the parliament is not in session parliament session lo lenappudu president temporary ga chattalan teesukaravachu okay on the central list central list lo maatrame teesukaravachu however national emergency time lo maatram state list lo unna subjects meda kuda ordinances ni teesukochhe adhikaram president ki untundi okay na
అర్థమైందనే అనుకుంటున్నా సో మరి ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి అంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో ప్రెసిడెంట్ కెన్ మాడిఫై ద కాన్స్టిట్యూషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్ సో ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయొచ్చు సెంటర్ అండ్ స్టేట్ మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో చేంజెస్ ని తీసుకురావచ్చు అనమాట ఓకే వాట్ ది వాట్ దిస్ మెంట్ అంటే దిస్ మీన్స్ దాట్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఐ దర్ రెడ్యూస్ ఆర్ క్యాన్సిల్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది ఫినాన్సెస్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద స్టేట్ ఓకే సెంటర్ నుంచి స్టేట్ కు వచ్చే ఈ రెవెన్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని టోటల్ గా క్యాన్సిల్ చేసే అధికారం కూడా ప్రెసిడెంట్ కి ఉంటుంది ఈ మాడిఫికేషన్ అనేది మనకి ఇట్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద ఎమర్జెన్సీ సీజన్స్ టు ఆపరేట్ ఆల్సో ఎవ్రీ సచ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు బి లేడ్ బిఫోర్ ది హౌసెస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ సో మీరు చూసుకుంటే ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి అంటే ప్రెసిడెంట్ ఈ రెవెన్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్ సో స్టేట్ సెంటర్ కి కాస్త రెవెన్యూ వస్తుంది అవునా దాన్ని స్టేట్ కి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ మనము స్టేట్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఫినాన్షియల్ డెవల్యూషన్ ప్రకారం అంటే మనకి ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ స్టేట్ తో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి కానీ దీంట్లో ప్రెసిడెంట్ చేంజెస్ తీసుకురావచ్చు ఎమర్జెన్సీ సమయాలలో ఓకే ఈ తీసుకొచ్చిన చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎమర్జెన్సీ అనేది ఏమంటారు రివోక్ అయిన ఇయర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు వర్తిస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏమంటారు అక్టోబర్ మాసంలో ఎమర్జెన్సీ అనేది వచ్చింది అనుకుందాం ఈ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ 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 ఫైవ్ జాన్వరి వరకు అది కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది అనుకుందాం ఓకే జాన్వరి వరకు సో నాట్ జాన్వరి ఈవెన్ మోర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ అనుకుందాం సో మనకి ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ టైమ్ లో మనకి ఎమర్జెన్సీ అనేది రీవోక్ అయింది అని అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎలా అయితే ప్రెసిడెంట్ ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమ్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అక్టోబర్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిబ్రవరి వరకు ఈ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఏమైనా చేంజెస్ తీసుకొస్తే ఆ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యే వరకు ఓకే ఒకవేళ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ రివోక్ అయినప్పటికీ ఆ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యే వరకు అంటే మనకి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఆ ప్రొవిజన్స్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా అర్థమైందనే అనుకుంటున్నా సో ఈ పర్టికులర్ చేంజెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ మధ్యలో డీటెయిల్ గా మీకు డిక్లే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో లెట్స్ సి ఒకసారి టెక్స్ట్ రూపకంగా చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో దీన్ని కూడా మనం తీసేద్దాం so if you look at the effect on the center and state relation while a proclamation proclamation of emergency is in the force the normal fabric of a center and state relation undergoes the basic change so normal fabric edaithe untundo center ki state ki madhyalo vaati madhyalo unna ee relations anevi koncham oka basic change ane vastayi vaatni manam three headings kinda jadavachu okati executive change okati legislative relations madhyalo ochina change okati financial relations ochina change ఓకే ఎగ్జిక్యూటివ్ రిలేషన్స్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి అంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీస్ లో ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ద సెంటర్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ అనేది ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు అడ్వైజింగ్ ఎనీ స్టేట్ ఆన్ హౌ టు ఎక్సర్సైజ్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆన్ ఎనీ మ్యాటర్ ఎలాంటి మ్యాటర్ లో అయినా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు స్టేట్ కి ఓకే లెజిస్లేటివ్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయి అంటే ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ అథారిటీ టు ఎనాక్ట్ లాస్ ఆన్ ఎనీ ఐటమ్ విచ్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలాంటి మ్యాటర్ లో అయినా లెజిస్లేటివ్ దాని మీద చట్టాలను చేసే అధికారం పార్లమెంట్ కు ఉంటుంది అనమాట ఓకే పార్లమెంట్ సెషన్ లో లేనప్పుడు ఆ స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న మ్యాటర్స్ మీద ప్రెసిడెంట్ ఈవెన్ ఆర్డినెన్సెస్ ని కూడా ఇష్యూ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉంటాయి అంటే ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ అథారిటీ టు స్కేల్ బ్యాక్ ఆర్ స్టాప్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ గవర్నమెంట్ టు ద స్టేట్ వైల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ బీన్ కన్సిడర్డ్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు సో టోటల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది ఫండ్ ఫండ్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకుండా టోటల్ గా ఆపేయచ్చు లేకపోతే సర్టెన్ చేంజెస్ అనేవి తీసుకురావచ్చు ఆ ఫినాన్షియల్ ఎండి ఓకే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ రివోక్ అయినా తర్వాత కూడా ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా అవి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ
ఎక్స్టెండెడ్ బియాండ్ ఇట్స్ నార్మల్ టర్మ్ సో మనకు తెలుసు లోక్సభ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అని సో ఫైవ్ ఇయర్స్ కి మించి కూడా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు మనకు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్న సమయాల్లో బై అ లా ఆఫ్ అ పార్లమెంట్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఎట్ టైమ్ ఒక్కొక్క వన్ వన్ ఇయర్ అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అనుకుందాం ఆ టైంకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఒక లాని పాస్ చేసి ఒక దాన్ని పాస్ చేసి ఒక యాక్ ని తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా వన్ ఇయర్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు ఆ వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇంకో వన్ ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అలా వన్ వన్ ఇయర్ కి ఒక్కొక్క ఏమంటారు వన్ వన్ ఇయర్ కి లా అనేది తీసుకురావాలి హైదరాబాద్ ఎక్స్టెన్షన్ కెనాట్ continue beyond the period of 6 months after the emergency has ceased to be operated okay illa 1 1 year extend cheyachu however ee extend chesta samayam lo kuda for example 1 year extend chesam ee roju 1 year extend chesta 6 months ke manaki emergency anedi revoke ayind anukundam ee revoke ayina 6 months lo ku malli elections jaragali kachithanga ee 6 months gap lo ku elections jarigi malli danni kotta lok sabha anedi teeskaravali anamata for example మనము ఫిఫ్త్ లోక్సభ చూసాం ఫిఫ్త్ లోక్సభ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ వరకు ఉండింది అనమాట సో టూ టైమ్స్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో ద పార్లమెంట్ మే ఎక్స్టెండ్ ద నార్మల్ టెన్యూర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీ ఆల్సో సో ఎలా అయితే మనం పార్లమెంట్ గురించి ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ వస్తున్నామో ఈవెన్ స్టేట్ అసెంబ్లీస్ లో కూడా దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట నార్మల్ టెన్యూర్ కి పైగా కూడా మనం ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు సో ఎనీ లెంత్ ఆఫ్ ద టైమ్ టు ఎనీ లెంత్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీస్ ఆల్సో ఓకే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమని మెన్షన్ చేస్తుందో చూద్దాం డ్యూరింగ్ అ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ లోక్సభ టర్మ్ మే బి ప్రొలాంగ్డ్ బియాండ్ ఇట్స్ రెగ్యులర్ టర్మ్ అప్ టు వన్ ఇయర్ ఎట్ ఎ టైమ్ వన్ ఇయర్ ఎట్ ఎ టైమ్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ పోవచ్చు సో మనము ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ ఎండ్ అయిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ లోపు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ జరగాలని కూడా చెప్పాను సో స్టేట్ అసెంబ్లీస్ లో కూడా సిమిలర్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో ద పార్లమెంట్ మే రిపీటెడ్లీ ఎక్స్టెండ్ ద నార్మల్ టర్మ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎవరికి ఆ అధికారం ఉంటుంది పార్లమెంట్ కి అధికారం ఉంటుంది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఒక నార్మల్ టర్న్ ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి బై వన్ ఇయర్ ఎట్ ఎ టైమ్ సో అప్ టు మాక్సిమం ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద సిచ్యువేషన్ హస్ ఎండెడ్ ఎమర్జెన్సీ ఎండ్ అయిన సిక్స్ మంత్స్ లోపు మళ్ళీ దీంట్లో కూడా ఎలక్షన్స్ అనేవి జరగాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం చూస్తామంటే ఎక్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వల్ల లోక్సభకి అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీస్ మీద ఎలాంటి డ్యూరేషన్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో చూసాము అండ్ ఆల్సో సెంటర్ అండ్ స్టేట్ రిలేషన్స్ మీద ఓకే డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్స్ లో లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ మీకు ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ లో ఎలాంటి చేంజ్ ఉంటుందో చూసాము ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో చూద్దాము సో మనకు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోమని మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ they will describe the effect of the national emergency on the fundamental rights anamata national emergency valla fundamental rights meda ela effect untundo article 358 and 359 ivi rendu articles cheptay anamata okay na so under article 358 it deals with the suspensions of the fundamental rights guaranteed by article 19 so manaku specific ga chusukunte article 358 vachesi article 19 gurinchi maatladthe okay migitha articles migitha fundamental rights gurinchi manaku article 359 maatladutundi anamata okay na సో మనకి ఎమర్జెన్సీ రాగానే వెంటనే ఆర్టికల్ నైన్టీన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఫండమెంటల్ రైట్ సస్పెండ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఆర్టికల్ అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వెన్ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ డిక్లేర్డ్ ఎవ్రీ రైట్ విల్ బి సస్పెండెడ్ డ్యూరింగ్ ది ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పొచ్చు సో వైల్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ డీల్స్ విత్ ద సస్పెన్షన్స్ ఆఫ్ ది అదర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ అండ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ అండ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ తప్పితే మిగతావన్నీ సస్పెండ్ చేయొచ్చు అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ అనమాట ఓకే సో మనం చూసుకుంటే డీటెయిల్ గా చూసుకుంటే మీరు ఒకసారి సో అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ మనకి డిఫరెంట్ రైట్స్ ఉంటాయి అవునా సో లైక్ రైట్ టు స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు అసెంబుల్ పీస్ఫుల్లీ అండ్ వితౌట్ ఆర్మ్స్ టు ఫార్మ్ అసోసియేషన్స్ ఆర్ యూనియన్స్ టు మూవ్ ఫ్రీలీ త్రూ అవుట్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే టు డిసైడ్ అండ్ సెటిల్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా టు ప్రాక్టీస్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఆర్ టు క్యారీ ఆన్ ఎనీ ఒక ఆక్యుపేషన్ ట్రేడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ వీటి గురించి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా మీకు లాస్ట్ క్లాసెస్ లో ఫండమ
the state can make any law or can take away any executive action abridging or taking away the six fundamental rights guaranteed under article 19 any such law or executive action cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the fundamental rights guaranteed under article 19 so me chusukunte స్టేట్ ఎమర్జెన్సీస్ టైమ్ లో ఎలాంటి స్టేట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టేట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కాదు స్టేట్ అంటే ఇక్కడ యూనియన్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ పార్లమెంట్ అలా ఓకే సో స్టేట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎలాంటి చట్టం నైనా తీసుకురావచ్చు ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో అలాంటి చట్టం ఒకవేళ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కి విరుద్ధంగా ఉన్నా దాన్ని కోర్టు లో ఛాలెంజ్ చేసే అధికారం ఎవరికి లేదనమాట అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓకే సో మనకి సిక్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి సస్పెండ్ చేశారు అని చెప్పేసి కోర్టు కేళ్ళ అధికారం ఉండదు ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో ఒకవేళ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ సీజెస్ టు ఆపరేట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా రివైవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎమర్జెన్సీ రాగానే ఎలా సస్పెండ్ అవుతుందో ఎమర్జెన్సీ అయిపోగానే అలానే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తాయి ఈ పవర్స్ అన్ని ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కింద ఉన్న రైట్స్ అన్ని మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతాయి రివైవ్ అయిపోతాయి ఓకే ఎనీ లా మేడ్ డ్యూరింగ్ ద ఎమర్జెన్సీ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ విత్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ సీజెస్ టు హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో ఎలాంటి గవర్నమెంట్ ఏం చేయొచ్చు ఎలాంటి చట్టాన్ని అయినా తీసుకోరావచ్చు అవి అగేన్స్ట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కూడా ఉండొచ్చు సో దాన్ని కోర్టు లో ఛాలెంజ్ చేయలేమని కూడా చెప్పాను హవ్ ఎవర్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సీజ్ టు ఆపరేట్ ఎమర్జెన్సీ మొత్తం రివోక్ అయిపోయిన తర్వాత ఏవైతే చట్టాలు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కి విరుద్ధంగా వచ్చాయో వాటిని కూడా మనము డైరెక్ట్ గా సస్పెండ్ చేసేస్తాం ఎమర్జెన్సీ అనేవి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెంటనే అవి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఆ చట్టాలు కూడా వెళ్ళిపోతాయి ద సీజెస్ టు ఆపరేట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆటోమేటికలీ రివైవ్స్ అండ్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కి అగేన్స్ట్ గా చేసిన చట్టాలు అనేవి కూడా దే విల్ ఆటోమేటికలీ సస్పెండెడ్ ఓకే so however no remedy lies for anything done during the emergency even after the emergency expires so this means that legislative and executive actions taken during the emergency cannot be challenged even after the emergency ceases to operate so me chusukunte emergency time lo ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కి గాని దేనికైనా విరుద్ధంగా ఏవైనా చట్టాలు చేసినా లేకపోతే ఎలాంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ని తీసుకున్నా ఓకే ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో కూడా కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయలేము వన్స్ ఎమర్జెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో చేసిన యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో చేసిన చట్టాలు లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకెళ్లి కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయలేము ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో చేసిన ఎలాంటి యాక్షన్ అయినా ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో కానీ ఎమర్జెన్సీ తర్వాత కానీ దాన్ని కోర్టులో మనం ఛాలెంజ్ చేయలేము అనమాట ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి అది అండ్ మీరు చూసుకుంటే నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏదైతే ఉంటుందో ద ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనమాట ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కింద ఆర్టికల్ నైన్టీన్ గురించి కోర్టు లో ఛాలెంజ్ చేయలేమని చెప్పాను కదా దానికి సంబంధించి ఒక ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కింద కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి తీసుకొచ్చింది ఫస్ట్లీ ఎలాంటి తీసుకొచ్చింది అంటే ద సిక్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కెన్ బి సస్పెండెడ్ ఓన్లీ విన్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ is declared on the grounds of war or external aggression so let me call it is an article 19 kind of unna six fundamental rights and be okay national emergency raga ne went and suspend i put a under article 358 and japan however nalpe rajanga server nalpe nalga rajanga server in the prakaram only external external aggression అండ్ వార్ సమయంలో మాత్రమే డైరెక్ట్ గా సస్పెండ్ అవుతాయి తప్పితే ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో వాటిని సస్పెండ్ చేయలేము డైరెక్ట్ గా సస్పెండ్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఓకేనా సెకండ్ థింగ్ ఏం చేంజ్ తీసుకొచ్చింది అంటే ఓన్లీ దోస్ లాస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఛాలెంజ్ అండ్ నాట్ అదర్ లాస్ ఆల్సో ద ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ టేకెన్ ఓన్లీ అండర్ సచ్ లా ఇస్ ప్రొటెక్టెడ్ సో నేను మీకు ఏం చెప్పాను ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కింద నైన్టీన్ కింద రైట్స్ అనేవి సస్పెండ్ అవుతాయి అండ్ స్టేట్ కు ఒక పవర్ ఉంటుంది ఎలాంటి చట్టమైన ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ అయినా తీసుకురావచ్చు వాటిని కోర్టు లో ఛాలెంజ్ చేయలేమని హవ్ ఎవర్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ నాట్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఏం చేంజ్ తీసుకొచ్చింది అంటే సో మనం కోర్టు లో ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించిన చట్టాలను తీసుకొస్తే తప్పితే మిగతా చట్టాలు అంటే సంబంధం లేని చట్టాలు ఏవైనా ఫ్రేమ్ చేశారనుకోండి ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో వాటిని మాత్రం మీరు ఛాలెంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎమర్జ
సో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ కింద ఏం జరుగుతుంది ఎలా సస్పెండ్ చేస్తారు అనేది రేపటి క్లాస్ లో చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ అండ్ ఆర్టికల్ మిగతా ఆర్టికల్స్ అండ్ మనకి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఎలా ఉంటుంది దాని ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో విల్ లుక్ అట్ ది ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఎలా ఉంటుంది వీటి గురించి మనము రేపటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఈ రోజు మటుకి త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ను వదిలేస్తున్నాను ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే సార్ మనం చెప్పుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ టు డైజెస్ట్ ఓకే so information and digest is good and you need a specific period of time that's the reason i wanted to make this uh, sessions very short okay chinna ga unte entante mer repeat lo oka two times aina video ni chusinattaithe meeku em avutundi ante information anedi meeku digest ayipothundi mee brain lo okay na so meer em chestaru ante prathi roju class vinna tarvata okay class vinna tarvata first na normal ga vinandi vinna tarvata ok sari book chadavandi okay na mee daggara edaina standard book unta chadaveseyandi oka chadina tarvata come back to the video again come back to the video and listen it with 1.5x speed ala vinesi you are done with your job okay na enduku ila cheyam antunnan ante first thing manam uh, first time normal ga vinnapudu meeku general information general procedure anta mee brain lo ekkestundi however meeku ventana revision anedi undali kabatti book lo nunchi chadavandi book lo nunchi chadina tarata when you come back to the video meeku malli revision avutundi okay na so ee process ni follow avate meeku em avutundi ante for the long period of time meeku information anedi gurtundi potundi ఓకే నా సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కెళ్ళిపోయి విల్ ఎండ్ ది సెషన్ సో ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ ని వైల్డ్ ప్రోక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ ఇన్ ఆపరేషన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ క్యాన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ త్రీ మంత్స్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ నైన్ మంత్స్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ సో ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం so i am hoping that me try chesara ani anukuntunna the right answer is option c of one year at a time ani meeku cheppanu avuna so option c is the right answer even state uh, assemblies evaithe unnayo same anamata one year at a time they can be extended during the emergency the duration can be extended for one year at a time okay option c is the right answer for this question so i hope so you have enjoyed this particular session so next class lo malli kaluddam until then take care bye bye